السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستعفر و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مللہ و من یلل فلا حادی اللہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدو لا شریک اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسوله اما بعد அகிலத்தை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவுக்கு புகழனைத்தும் அல்லாஹுவின் சத்திய தூதர் எம் உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னவர்களை பின்பற்றி வாழக்கூடிய அனைத்து முஸ்லிம்கள் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் கருணையும் சாந்தியும் என்னும் நிலவட்டமாக அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே புனிதமிக்க ஜும்மாவின் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் அனைவரும் இந்த இடத்திலே ஒன்று கொள்ளமிருக்கிறோம் தற்போதைய இலங்கை நாட்டு சூழ்நிலையில் இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்களுக்கும் பல சவால்களுக்கும் முகம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த இஸ்லாத்திற்கு எதிரான முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு எதிரான பிரச்சனைகளும் சவால்களும் என்பது காலாகாலமாக இந்த நாட்டு மக்களும் சரி உலகளாவிய அளவில் வாழக்கூடிய எல்லா முஸ்லீம்களும் சந்தித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இந்த மார்க்கத்தின் இயல்பே என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை எந்த இடத்திலெல்லாம் மிக பலமான முறையில் பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறதோ அந்த எல்லா இடங்களிலும் பல எதிர்ப்புகளையும் பல பிரச்சனைகளையும் முஸ்லீம்கள் சந்திப்பார்கள் என்பதை அல்லாஹுவே திருமறை குருவானில் குறிப்பிடுகிறார் வைதா ஜுக்கிருல்லாஹ வஹ்தா அல்லாஹ் மாத்திரம் என்று கூறப்பட்டால் இஸ்மஹத் குழுபுல்லதீனா மறுமையை நம்பாதவர்களுடைய உள்ளங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறது ஒரு விதமான கர்வம் கொள்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் அப்போ அல்லாஹ் மட்டும்தான் என்று சொன்னால் ஒரு விதமான கடும் போக்கில் முஸ்லீம்களை ஒரு இறையாக பார்த்து அந்த இறையின் மீது வேகமாக பாய்கின்ற வேட்டை பிராணிகளை போன்று முஸ்லீம் அல்லாத சமூகத்தவர்கள் வருவார்கள் என்பது இந்த இஸ்லாத்திற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பான நடைமுறையாக இருப்பதை அல்லா குருவானில் சொல்கிறார் நாம் வாழுகின்ற இந்த இலங்கை நாட்டை பொறுத்தவரையில் மிகவும் அழகான ஒரு ஆரோக்கியமான பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகம் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வருடங்கள் மிகவும் அந்யோன்யமாக முஸ்லிம் அல்லாத சகோதரர்களோடு கைகளை கோர்த்து கொண்டு அழகான முறையில் இந்த நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கும் அபிவிருத்திக்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்கியவர்களாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் யாரும் மறுக்க முடியாத அளவுக்கு நிதர்சனமான உண்மையாக இருப்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் அப்படி இருந்தும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பல பிரச்சனைகள் இந்த நாட்டுக்குள்ளே வந்துதான் இருக்கிறது பல கலவரங்கள் பல வன்முறைகள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக சதி செய்யப்பட்டு முஸ்லீம்களை குற்றவாளியாக்குகின்ற அளவிற்கு இந்த நாட்டிலே நடைபெற்றிருக்கிறது ஆனால் இந்த வன்முறைகள் கலவரங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்த்தால் முஸ்லீம் தரப்பில் தவறே நடந்திருக்காது என்று அடித்து சொல்ல முடியுமான அளவுக்கு மிக தெளிவான ஒரு நிலையில் தான் முஸ்லீம்கள் காலாகாலம் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஆனால் யார் மீது இறுதியாக பழி போடப்படும் முஸ்லீம்கள் தான் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் தான் இந்த கலவரத்திற்கு காரணம் என்று சொல்வார்கள் இப்படி ஒரு நாட்டில் ஜனநாயக நாட்டில் அந்நியவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு நாட்டில் அது அந்நிய மதத்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய ஒரு நாட்டில் பல பலிகளை சுமந்தவர்களாக காலாகாலம் நாம் வாழ்ந்துதான் வருகிறோம் ஆனால் நாம் விட்ட தவறு என்ன தெரியுமா நாம் செய்த தவறு என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நமக்கு எதிராக ஒரு பிரச்சனை நமக்கு எதிராக ஒரு சதி தீட்டப்படுகின்ற நேரத்தில் அதை சரியான முறையில் நாம் எதிர்கொள்ளவில்லை சரியான முறையில் நாம் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கவில்லை எப்படி பதிலடி களிகலப்பு 
வன்முறை என்ற முறை கிடையாது அறிவுபூர்வமாக ஒரு பிரச்சனையை சரியான முறையில் எடுத்து சொல்லி அதுக்கு சட்ட ரீதியான தீர்வுகளை எடுத்து காட்டி நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் அநீதிக்குள்ளாகி இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி நம் தரப்பு நியாயத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தால் காலாகாலமாக முஸ்லீம்கள் குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் என்ன நடக்கும் நம்ம சமூக தலைவர்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனை வருகின்ற நேரத்திலும் துவா செய்து கொள்ளுங்கள் நோம்பை நாங்கள் பிடித்து கொள்வோம் என்று ஆன்மீக ரீதியான வழிகாட்டலை மாத்திரம்தான் காட்டுவார்கள் துவா செய்ய வேண்டும் நாங்கள் தேவைப்பட்டால் அல்லாவிடத்திலே மன்றாடி இதற்காக நமக்கு உதவி செய்யுமாறு கோரிக்கை வைக்க வேண்டும் அது மட்டும்தான் வழிமுறையா அது மட்டும்தான் இஸ்லாம் காட்டின வழிமுறையாக இருக்கிறதா இல்லை சத்தியத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் அப்புல் அலுல் ஜிஹாத் அல்லாவுடைய பாதையிலே உழைப்பதில் கஷ்டப்படுவதில் மிக சிறந்த வழிமுறை என்ன தெரியுமா கலிமத்து ஹக்கின் இந்த சுல்தானின் ஜாயிர் அநியாயக்கார அரசனுக்கு முன்னால் களிமத்து ஹக்கு சத்தியமான சொற்களை உறக்க சொல்வதுதான் சிறந்த ஜிஹாது சிறந்த உழைப்பு என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அழகான முறையில் பேசலாமா இல்லையா அழகான முறையில் கருத்தாடல் செய்யலாமா இல்லையா அழகான முறையில் நியாயங்களை எடுத்து சொல்லலாமா இல்லையா எடுத்து சொல்வதில்லை இஸ்லாம் அதை கடமையாக்குது இன்னொரு அதிசில ரசுலா சொல்றாங்க களிமத்து அதில் நியாயமான சொற்களை நீ பேச வேண்டும் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இந்த சமூகத்தை காக்கக்கூடிய தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆன்மீக தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர் அவர்களுடைய அந்த நிலைப்பாடுகளை ஆரோக்கியங்களை சுமூகங்களை தக்க வைத்து கொள்ள நினைக்கிறார்களே தவிர இந்த சமூகத்திற்கு சாபக்கேடாக ஒரு விடயம் வருகின்ற நேரத்தில் அதற்கு எதிராக நியாயம் பேசுகிறார்களா பேசுவதில்லை நம்ம சமூகத்துக்கு என்று ஒரு தலைமைத்துவத்தை முஸ்லீம்கள் அவங்க கற்பனையில் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோமே அந்த தலைமைத்துவங்களாவது பேசுதா எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனை இப்போ நேற்று முந்த நாத்து இந்த சமூகத்துக்கு மேலே வந்து விடிஞ்சிக்குது பதினோரு அமைப்புகள் தடை செய்யப்படுகிறது அந்த பதினோரு அமைப்புகளில் ஒரு சில அமைப்புகளை பற்றி நமக்கு தெரியாது சேவுத புதலண்டா என்ன செஞ்சான் என்ன அவங்கட யாப்பு எப்படி நடந்து கொண்டாங்க சட்டத்தரணி இஜாசிஸ் புல்லா அதற்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் எந்த அடிப்படையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு எந்த அடிப்படையில் இந்த அமைப்பு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு வந்தது நமக்கு தெரியாது சூப்பர் முஸ்லீம் என்று ஒன்றை தடை செய்கிறான் அது ஒரு யூடியூப் சேனல் அதில் கொஞ்சம் தலைக்கு இருக்கு பிடிச்சவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க இங்கே கண்டனின்ற மாதிரி விளக்கம் சொல்கிறது குர்வான் அதிஸ்ட் அடிப்படை தெரியாமல் பேசுகிறது நபி வழி என்னென்று தெரியாமல் பேசுகிறது என்பதையெல்லாம் பார்க்குறோம் அதை ஒரு யூடியூப் சேனலை தடை பண்ணுறான்னு வைங்க அடுத்ததை அல்கைதாவை தடை பண்ணுறான் அல்கைதா இலங்கையில் இருக்குதா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியாது இவங்க சொல்ல போய் தான் ஓ அல்கைதாவும் இலங்கையில் இருக்குதா என்று முஸ்லீம்களுக்கே தெரியும் அப்போ அல்கைதா வந்து ஆயுதமேந்தி போராடக்கூடிய ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு தடை செய்யப்பட வேண்டியது தான் சர்வதேச அளவில் முஸ்லீம்களையே கொலை செய்கிறார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராகவே ஆயுதமேந்துகிறார்கள் அப்பாவி மக்களை கொலை செய்கிறார்கள் அவர்கள் தடை செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் பயங்கரவாதிகள் ஆயுதமேந்தி போராடக்கூடியவர்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தடை செஞ்சிருக்கிறார் சரியானது தான் இது எப்போ தடை செஞ்சுருக்கணும் ஒரு பாதத்துக்கு கேட்குறேன் எப்போ தடை செஞ்சுருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் இருபத்தோராம் தேதி தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு பின்புலத்தில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இருப்பதாக தானே சொன்னீங்க சஹ்ரான் அசீம் என்ற பயங்கரவாதி அபுபக்கர் பக்தாதிக்கு பையத் செய்வதாக வீடியோ காட்டினீங்களா இல்லையா அந்த நேரத்திலேயே தடை செய்திருக்க வேண்டும் லேட் ஆகி ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஐஎஸ்ஐஎஸ் தடை செய்யறோம் என்று அறிவித்தா பயங்கரவாதிகள் தடை செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் அடுத்தடுத்தது யார் யார் இருக்கிறான் அன்சாரி சுனத்துல் மொஹமதியா எந்த பயங்கரவாதத்தில் இருந்துச்சு ஜமாத்துல் அன்சாரி சுனத்துல் மொஹமதியா என்று சொல்லக்கூடிய ஜேஎஸ்எம் என்ற அமைப்பு இலங்கை வரலாற்றில் தௌஹீதை இலங்கையிலே தடம் பிடிய வைப்பதற்கு இலங்கையிலே வித்திடுவதற்கு மிகப்பெரிய காரண கர்த்தாவாக இருந்தவர்கள் ஜமாத்துல் அன்சார் சுன்னத்துல் முகமதியா கொள்கை ரீதியாக நமக்கும் அவர்களுக்கும் மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கலாம் ஆனா ஆரம்பத்தில் தௌஹீதுடைய தலைமை பீடமாக எல்லாரும் எதை பார்த்தோம் ஜமாத்துல் அன்சார் சுன்னத்துல் முகமதியா கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் நாங்கள் அவர்களை சந்திக்கின்ற நேரத்தில் 
அவர்களோடு நாங்கள் இணையும் நேரத்தில் தெளிவாகத்தானே அவர்கள் இருந்தார்கள் இன்னமும் தெளிவாகத்தானே இருக்கிறாங்க பயங்கரவாதத்தில் எதுவுமே அவங்க இருக்கலையே ஆயுதமேந்தி போராடுமாறு கூறவில்லையே இலங்கையில் இன்னும் சொல்ல போனால் பாராளுமன்றத்துக்கு கீழே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு எப்படி உலமா சபை பாராளுமன்றத்துக்கு கீழே பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறாங்களோ பாராளுமன்றத்தில் பதிவு செய்கிறதா இருந்தால் சாதாரண விஷயம் அல்ல அது தனி சட்டமாக உருவாகும் உலமா சபை வந்து ஒரு தனி சட்டம் இலங்கையில் அப்படி ஒரு சட்டமாக உருவாகக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட மந்திரியுடைய ஒரு பில் மூலமாக பிரைவேட் பில் மூலமாக ஒரு சட்டமாக அங்கீகாரம் பெறக்கூடிய வகையில் உலமா சபை எப்படி பதிவாகி இருக்கிறதோ அதற்கு நிகராக ஜமாத்துல் அன்சார் சுனத்துல் முகமதியாவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நீங்க பாராளுமன்றத்தில் பதிவு செஞ்சது ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பா ஒரு தீவிரவாத அமைப்பா இல்லை இன்னும் அவர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் பகிரங்கமாக இருக்கிறார்கள் மக்கள் மத்தியிலே சேவை செய்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா இலங்கை நாட்டுக்கு சவுதி அரேபியாவினுடைய நிதி உதவிகளை பெற்றுத் தருவதில் முதன்மை வகிப்பவர்கள் யார் அவர்கள் தான் ஜமாத்துல் அன்சாரு சுன்னத்துல் முகமதியா இலங்கைக்கு கொண்டு வந்த அபிவிருத்தி திட்டங்களில் ஒரு கால் சதவீதமாவது இந்த இலங்கை அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் கொண்டு வந்திருப்பானா அவ்வளவு நாட்டுக்கு சேவை செஞ்சிருக்கிறாங்க அது கிணறு கட்டுறது பள்ளி கட்டுறது மட்டும்தான் வேலைன்னு நினைக்கிறீங்களா தண்ணி சப்ளை நடக்கும் தண்ணி சப்ளை கிணறு தண்ணி சப்ளை இல்லை இந்த நீர் விஷயத்தில் அமைச்சு நடத்துகிறாங்களே நீரை வந்து தண்ணீர் குடிநீர் இது எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி நடத்துகிறாங்களே கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷ காலமாக சவுதி அரசாங்கத்துடைய நிதியுதவியை பெற்றுக்கொண்டு நடத்துகிறாங்களே அதுக்கெல்லாம் யார் காரண கருத்தாவாக இருந்தது இவங்க பரிந்துரை செய்யாட்டி வராது நிதியுதவி அவ்வளவு நாட்டு அபிவிருத்திக்காக பாடுபட்ட அமைப்பு தடை ஓல் சிலோன் தௌ ஜமாத் ஏசிடி ஜெண்ட் அழைக்கக்கூடிய அமைப்பு அடுத்த பழமையான அமைப்பு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடைய காசுகளை பெற்று இயங்கக்கூடியவர்கள் அல்ல அவங்க யார் யாரும் டொனேஷன் தந்தால் எடுத்து இயங்குவாங்க அவங்க எந்த தீவிரவாதத்தில் இருந்தாங்க ஏதாவது பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபட்டாங்களா இல்லை இந்த மாளிகாவத்தில் தான் இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க யாருக்கும் எந்த தவறும் செஞ்சது இல்லை கொள்கை ரீதியாக மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கலாம் முஸ்லீம் சமூகத்தில் தௌஹீத்வாதிகள் மத்தியிலும் இருக்கலாம் தௌஹீத் அல்லாதவர்கள் மத்தியிலும் இருக்கலாம் அதுக்காக பயங்கரவாதியாக கருதப்படுவார்களா ஸ்ரீலங்கா தௌ ஜமாத் நாம் பயணித்த அமைப்பு ஆரம்பத்தில் இதற்காக உழைத்தவர்கள் நாங்கள் இந்த உயிரோடு தானே இருக்கிறோம் என்ன தவறு செஞ்சோம் இந்த நாட்டுக்கு எதிராக நடந்தோமா அந்த ஸ்ரீலங்கா தௌ ஜமாத் தான் இன்னும் இருக்குது அவங்க கொள்கை ரீதியான சில தடம் புரண்ட சில நிலைப்பாடுகள் இருந்தாலும் சில நிர்வாக ரீதியான சர்ச்சைகள் இருந்தாலும் தீவிரவாதத்தை ஆதரித்தார்களா பயங்கரவாதத்தை ஆதரித்தார்களா இல்லை அந்த ஸ்ரீலங்கா தௌ ஜமாத்தில் இருந்து வருஷத்துக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு இரத்தங்களை எடுத்தீங்களே மூவாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் ரத்தம் இரத்த வங்கிக்கு முஸ்லீம்களுடைய ரத்தம் எடுத்தீங்களே அப்போ ஸ்ரீலங்கா தௌ ஜமாத் பயங்கரவாத அமைப்பா என்ன யோசிக்கிறாங்க இவங்க கொஞ்சமாவது நன்றி விசுவாசமாக இருக்கக்கூடாதா நன்றி கெட்டவர்களாக ஆயுதமேந்திய குழுக்களோட இவங்களை இணைக்கலாமா எஸ்எல்டிஜே இணைக்கலாமா அதிலிருந்து நிர்வாக காரணங்களுக்காக மார்க்க காரணங்களுக்காக பிரிந்து வந்த சிடிஜே இணைக்கலாமா என்ன செய்கிறாங்கன்னு பாருங்க இந்த நாட்டில் குண்டு தாக்குதல் நடக்குது உளவுத்துறைக்கோ பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கோ என்ன ஏதண்டே புரியலை தௌ இதண்டா என்னென்னு தெரியலை தபிலீக் என்டா என்னென்னு தெரியலை ஜமாத் இஸ்லாம் என்டா என்னென்னு தெரியலை ஒன்றுமே புரியாமல் தட்டழிஞ்சு திரிஞ்ச நேரத்தில் அழகாக விவரித்து இந்த நாட்டுக்கு ஆபத்தானவர்கள் யார் ஆபத்து இல்லாதவர்கள் யார் ரெண்டையும் பிரித்து காட்டி இந்த ஹிலாஃப சிந்தனையில் ஆயுதமேந்தி போராடக்கூடிய குழுக்களுடன் யாரெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கலாம் என்பதை பிரித்து காட்டி சொன்னோமே அந்த சீட்டிஜே உங்களுக்கு பயங்கரவாத அமைப்பா யாருடா கணக்கு போடுறீங்க எவை உட்காந்து சட்டம் எழுதுறீங்க சிந்திக்கிறது இல்லையா கொஞ்சமாவது பார்க்கறது இல்லையா மனசாட்சி இல்லையா இந்த நாட்டுக்காக குரல் கொடுத்து வேர்வ சிந்தி ரத்தம் சிந்தி உழைக்கக்கூடியவர்களை பயங்கரவாதிகளாக காட்டுவதற்கு என்ன முகாந்திரம் என்ன தைரியம் காட்டு மிராண்டிகளாக ஒரு காட்டு அரச அரசாங்கம் நடத்துறீங்களா 
முஸ்லீம்கள் எல்லாத்தையும் அப்படி தீவிரவாதிகள் என்று ஓரம் கட்டினா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ ஆயுதமேந்தி அந்த குழுக்களோட இந்த ஜனநாயக ஜனரஞ்சக அமைப்புகளையும் இணைத்து தடை என்று சட்டமா அதிபர் அறிவிப்பதனால் எப்படிப்பட்ட பயங்கரமான ஒரு விளைவு வரும் தெரியுமா உரிக்கிற தௌயுதவாதிகள் எல்லாத்தையும் பயங்கரவாதிகள் போல காட்டியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தனுடைய உள்ள என்ன சொல்லும் ஏய் நாங்கள் என்னடா பண்ணினோம் நாங்கள் சும்மா தானே இருந்தோம் நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு விசுவாசமாக தானே இருந்தோம் அவனு உள்ளத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய ஒரு தவறான சிந்தனை வருது அந்நியாயமாக எங்களை பயங்கரவாதிகள் என்றீங்களே என்று சொல்லி ஒரு நச்சு கருத்தை அரசாங்கமே விதைக்கலாமா பாதிக்கப்பட்டு உள்ளங்கள் தடுமாறி தவறான முடிவை எவனாவது எடுத்தா இந்த முடிவுக்கு போகக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் எவ்வளோ பாடுபட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு பேசுறாங்க தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசுறாங்களே நான் கேட்கிறேன் மார்க்க ரீதியாக குருவானதி அடிப்படையில் ஜிஹாத் என்ற பெயர்ல சிறு குழுக்களோ அல்லது அமைப்புகளோ ஆயுதங்களை ஏந்துவது பயங்கரவாதம் என்று மாநாடு நடத்தி பிரச்சாரம் செய்தது யார் நாங்க தான் செஞ்சோம் நீங்க செஞ்சீங்களா துண்டு பிரசுரம் வெளியிட்டு எவனும் பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என்று பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் யார் நாங்கள் தான் பிரச்சாரம் செய்தோம் தனி மாநாடு நடத்தி பயங்கரவாதத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனார் எல்லாரும் தொடை நடிங்கிகளாக பயந்தாங்கோழிகளாக இருக்கின்ற நேரத்தில் ஐஎஸ் என்ற தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பெட்டாவிலே ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர்கள் நாங்கள் உயிர் அச்சுறுத்தல் எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசி முஸ்லீம்களை அநியாயமாக தீவிரவாதிகளாக சித்தரிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் இந்த பயங்கரவாதிகள் இவர்களை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் என்று பகிரங்கமாக எதிர்த்தோமே அந்த சிடிஜே அமைப்பு தடை பட்டியலில் ஆச்சரியம் எங்க பேட்டி இந்த நியாயம் சொல்றதுன்னு புரியல ஏன் இப்படி செய்யறாங்க அரசாங்கம் ஏதோ மெல்கம் கார்டினல் ரஞ்சித் அவர்களை நீங்கள் திருப்திப்படுத்த நினைத்தால் வேறு வழிகள் இருக்குது என்ன வழி இந்த குண்டு தாக்குதலோடு நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்று இரு முப்பத்தி ரெண்டு பேரை இனம் காட்டுறாங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு மரண தண்டனையை விதிங்க இருநூத்தி அறுபத்தஞ்சு பேரிட உயிரை வாங்கினான் பயங்கரவாதி ஜஹ்ரான் என்றால் முப்பத்தி ரெண்டு பேரிட மரண தண்டனையை பகிரங்கமாக காலி முகத்திடலில் நீங்கள் நிலைநாட்டுங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் அந்த இருநூத்தி அறுபத்தஞ்சுக்கு ஈழாக அது இருக்கும் அதெல்லாம் செய்யலை அவங்களுக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகையை இன்னும் தாக்கல் செய்யலை சார்ஜ் ஷீட்டே போடலை யோசிக்கிறாங்க என்ன சட்டத்துக்கு கீழே சார்ஜ் ஷீட் போடணும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அதுக்கே சார்ஜ் ஷீட் போடுறதுக்கு யோசிக்கிறவங்க ஆறு தௌவீத அமைப்பை இப்படி தடை செய்கிறதுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் இங்கே யோசிக்கிறது இல்லையா இதெல்லாம் விளையாட்டா முஸ்லீம்களை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் செய்தியில் வாரதெல்லாம் உண்மை என்று நம்பி இருக்கக்கூடியவர்கள் இதை பார்த்து இது உண்மை என்று நினைச்சி முஸ்லீம் மும்பிட்டு பேர் பயங்கரவாதிகளா இத்தனை பேர் தீவிரவாதத்தில் இருக்கிறாங்களா இத்தனை முதல்ல நான் கேட்குறேன் இந்த அடிப்படைவாதம் தீவிரவாதம் வஹாபிசம் ஜிஹாதிசம் அந்த ஹிலாபிசம் இது எல்லாத்தையும் சொல்கிறீங்களே கலிபேத்தன்றீங்களே இதுக்கு வரை விளக்கணம் என்ன இதுக்குள்ள வரை விளக்கணம் என்ன என்ன வரை விளக்கணம் அடிப்படைவாதம் அடிப்படைவாதம் என்றாங்க அடிப்படைவாதம் என்றால் ஆ கடுமையான பாதிப்பு அப்படி என்றாங்க அடிப்படைவாதம் பாதிப்புன்றீங்களே அடிப்படைவாதத்துக்குள்ள அந்த வரை விளக்கணம் என்ன எல்லா சமூகத்துக்கும் ஒரு அடிப்படை இருக்குதா இல்லையா இருக்க தானே செய்து இப்போ ஜேவிபி காரன் அவன் ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துகிறான் அவன் ஒரு அடிப்படையில் இருக்கிறானா இல்லையா சோசியலிசம் என்ற ஒரு அடிப்படை இருக்குது கால் மாஸ்டர் தாஸ் கேபிட்டால் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் இருந்து தான் அவன் நடக்கிறான் ஒரு அடிப்படை ஒரு கன்ஸ்டியூஷன் ஒரு சட்டத்திட்டம் ஒரு கொள்கை கோட்பாடு அடிப்படை இல்லாத ஒரு மனுஷன் இருப்பானா ஒரு குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு ஒரு அடிப்படை இருக்குமா இல்லையா ஒருத்தன் எப்படி யோசிப்பான் செலவை வந்து கம்மியாக வைக்கணும் கூடுதலாக செலவழிக்க கூடாது குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு அவனுக்குள்ள அடிப்படை அவன்ட கோட்பாடு இன்னொருத்தர் இருப்பான் காசு பணத்தை அள்ளி வீசுவோ வேண்டுவான் அவனுக்கு ஒரு அடிப்படை அடிப்படையில் இல்லாத எவன் இருக்கிறான் என்ற பேர்ல நீ தீவிரவாதமா பாப்பியண்டா பயங்கரவாதமா பாப்பியண்டா பௌத்த மக்கள் உட்பட 
இந்து மக்கள் உட்பட கிறிஸ்தவ மக்கள் உட்பட அனைவருக்கும் ஒரு அடிப்படை இருக்கிறது அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒரு அடிப்படை இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இருந்துதான் செயல்படுவார்கள் அடிப்படைவாதம் என்பது பயங்கரவாதம் அல்ல அவ தீவிரவாதம் என்றான் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் தீவிரவாதம் தீவிர போக்கு அப்படி என்றாங்க இன்னைக்கு கைது செய்யப்பட்டவங்க எப்படி கைது செய்யப்படுறாங்க தீவிரவாத போக்கில் செயல்படுகிறார்கள் அடிப்படைவாதத்தை போதிக்கிறார்கள் எனவே கைது எதை நாங்கள் போதிக்கணும் எதை போதிக்க கூடாது என்ற ஒரு சட்டத்தை போடுங்க சட்டத்தை போட்டு நீங்கள் எது தடை செய்யப்பட்ட போதனை என்று நீங்கள் அறிவிக்கிறீர்களோ அந்த போதனையை யார் போதிக்கிறார்களோ அவர்களை அடிப்படைவாதிகள் என்று பிடிங்க அவர்களை தீவிரவாதிகள் என்று பிடிங்க ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அதாவது அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பேசினா எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக குரல் எழுப்பினா ஃபண்டமெண்டலிசம் இதான் நிலைப்பாடா இப்படி இருந்தா முஸ்லீம் சமூகமே சிறைக்குள்ளதான் போங்க சில பேர் தௌவித அமைப்புகளை தொடர் செஞ்சதை பார்த்து சந்தோஷம் அடைகிறாங்க இந்த கூறு கேட்டவங்க எதை புரியுறாங்க தெரியுமா நாளைக்கு உனக்கு எதிராக வரும் நீ ஒரு வியாபாரத்தை போடுவாய் உன கடையை வச்சிருப்பாய் பிஸ்னஸ் சமூகமாக நடக்கும் உடனே போடுவா அடிப்படைவாத பிஸ்னஸ் அண்டுவா போச்சு போ எல்லாம் போகுமா இல்லையா அரசியல் கட்சி நடத்துவீங்க இது அடிப்படைவாத அரசியல் கட்சி தடை இந்த கேட்டை திறந்தா எங்கே போயிட்டு நிற்கும் முஸ்லீம் சமூகத்தை ஒடுக்கி விடுவார்கள் இதுக்கு ஆதரிக்க முடியாது நீங்க தீவிரவாதம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் என்றா ஒரு டெபினிஷனை கொடுங்க எது டெபினிஷன் வஹாபிசம் என்றா டெபினிஷனை கொடுங்க வஹாபிசம் என்றால் என்ன முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் பாராளுமன்றத்தில் விளக்கம் சொல்லுங்க அதை தீர்மானிச்சிட்டீங்களா நெட்டில் போயிட்டு பார்க்கட்டும் யார் சொல்றா பொறுப்பான அமைச்சர் சொல்கிறார் நீ இணையதளத்தில் போய் பாரு வாபிசம் என்றால் என்னென்னு தெரியும் அட இணையதளத்தில் போய் வாபிசம் என்றதை படிக்கிற அளவுலையா நீங்கள் சட்டத்தை வச்சிருக்கிறீங்க அப்போ ஒரு நிலைப்பாடு இல்லையா குருவான் அதிசை போதித்தால் வஹாபிசம் என்று சொல்ல வர்றாங்க புரியுதா உங்களுக்கு இலங்கையில் இஸ்லாத்தை போதிக்க கூடாதாம் குருவானில் உள்ளதை போதிக்க கூடாதாம் அதேஸில் உள்ளதை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாதாம் அல்லாவும் ரசூலும் சொன்ன ஒன்றை பிரச்சாரம் செய்தாலே வஹாபிசம் என்று சொன்னால் நீங்கள் இப்படி சொல்லுங்க இலங்கையில் இஸ்லாத்தை யாரும் பிரச்சாரம் செய்யாதீர்கள் அப்படி சொல்லுங்க அப்படி சொன்னால் இவங்களுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியுமா சர்வதேசத்தில் நிற்க முடியுமா ஜிஎஸ்பி பறிப்போவுமே எல்லாத்தையும் யோசிப்பான் அதெல்லாம் சொல்லாமல் பொத்தம் பொதுவா தீவிரவாதம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ஃபண்டமெண்டலிசம் அடிப்படைவாதம் கைது என்ன நடக்குது இந்த இலங்கை வரலாறுல இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை எப்பயாவது வந்திருக்குமா ஆயிரத்தி நூறு வருஷம் வாழ்கிறோமே ஒரு நாளாவது இந்த நாட்டுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்திக்கிறோமா இந்த பயங்கரவாதி சாரா நசீம் என்ற இந்த பயங்கரவாதிகளுடைய இந்த சிறு குழுவை தவிர யாராவது எப்பயாவது இந்த நாட்டுக்கு எதிராக செயல்பட்டிருக்கிறோமா எவ்வளவு செலவங்க வரம்பு மீறி மார்க்கத்தையும் பறிகொடுத்து நேசிக்கிறான் நாட்டை வரம்புக்குள்ள இருந்து நாட்டை நேசிக்கிறோம் செலவங்க நம்ம சமூகத்தில் மார்க்கம் போனாலும் பரவாயில்லை நாட்டை நேசிக்கின்றோம் என்று நாட்டுக்கு விசுவாசம் காட்டுறானே அவங்களுக்கு கொடுக்குற பரிசு கண்டறிந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் போகுது அரசாங்கம் இந்த போக்கை கண்டிப்பாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இது ஆபத்தான ஒரு போக்கு அரசாங்கத்துக்கு இந்த போக்கினால் நாளைய ஒரு தினம் ஒரு பாதிப்பு வரலாம் என்னடா இந்த அளவுக்கு நடக்கிறாங்க என்று சிங்கள மக்களே யோசித்து இந்த அரசாங்கத்தை ஆட்சி பீடத்திலிருந்து கீழே இறக்கி விட்டுருவாங்க நாள் போவாது அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இந்த நாட்டு மக்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அரசாங்கம் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அடுத்தது அன்பிற்குரியவர்களே இப்ப தடை என்று அறிவிச்சாங்கன்னு வைங்களேன் தடை என்று அறிவிச்ச உடனே நம்மாக்கள் என்ன செய்வாங்க நம்ம சமூகத்தில் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க உடனே வந்து தொட்ட நடுங்கிரும் பாருங்க அந்த வைப்ரேஷன் நிற்கவே நிற்காது பள்ளிவாசலில் கூட்டம் குறையுமா தௌ ஜமாத்தோடு இருக்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்களா தௌ ஜமாத்தாக தன்னை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு யோசிப்பாங்களா சிடிஜியே தடை செஞ்சிட்டாங்கடா தடை செய்கிறதுக்கு பரிந்துரைச்சிட்டாங்கடா இனிமேல் ஜும்மாவுக்கு போகலாமா 
இப்படியெல்லாம் யோசிப்பாங்க நம்ம ஆக்கள் அட சோதனை சத்திய சோதனை வரத்தான் செய்யும் மூசா அலை சலாம் சந்திக்காத ஒரு சோதனையை நீங்கள் சந்திச்சிங்களா மூசா அலை சலாம் எப்படிப்பட்ட சோதனையை சந்தித்தாங்க மிகப்பெரிய ஆட்சியாளன் கொடுங்கோல ஆட்சியாளன் ஃபிரவுன் இருந்தான் என்ன செஞ்சா மூசா அலை சலாம் அவர்களை மக்கள் மத்தியில் கேவலப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறான் நீ நபி என்று சொல்றியா நீ வந்து ஒரு கடவுளை பத்தி பேசுறியா நான் தான் கடவுள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இன்னொரு கடவுள் இருப்பதா சொல்றியா உன்னை கேவலப்படுத்துறேன் வா எல்லாரும் மத்தியில் மக்கள் மத்தியில் தான் போட்டி அப்படிதான் சொல்லுவான் மூசா அலை சலாத்தை வம்புக்கு இழுக்கிறான் மூசா அலை சலாம் அவர்கள் அந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டார்கள் கலந்து கொண்டு இப்போ மக்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க ஃபிரவுண்ட் ஆட்சி அதிகாரம் அவன் கைவசத்தில் பாராளுமன்றமும் இல்லை சட்டமும் இல்லை மனித உரிய உரிமை ஆணைக்குழுவும் இல்லை ஜூரிகளும் இல்லை யாரும் இல்லை அவனுடைய வார்த்தை தான் அரசியல் சாசனம் என்று இருந்த நேரத்தில் ஒரு அவையில் மக்களை பெரும் திரளாக கு குழுமி ஒன்று திரட்டி போட்டி நடக்குது யாரோட போட்டி சூனியக்காரங்களோட போட்டி ஃபிரவுனோட வாக்குவாதம் செய்ய கூப்பிட்டா கூட பரவாயில்லை அவன் ஒன்று சொல்ல இவர் வகிய சொல்ல வகி மேலோங்கிடும் அப்படி அவன் போட்டியை வச்சான் அவன் கலந்து கொள்ளவும் இல்லை அவன் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தான் யாரை போட்டியில் கலந்து கொள்ள வைக்கிறான் சூனியக்காரன் சூனியக்காரன் என்றாலே தந்திரம் செய்பவன் இன்னமா சனவு கைது சாஹிர் அவர்கள் செய்ததை எல்லாம் சூனியக்காரனின் சூழ்ச்சி அல்ல சொல்கிறான் வெறுமனே சூழ்ச்சியை வைக்கக்கூடிய சூழ்ச்சியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை அழைச்சி ஒரு போட்டி நடத்துகிறான் அந்த போட்டியில் மூசா அலை இஸ்லாமும் ஆருன் அலை இஸ்லாமும் தன்னந்தனியாக நிற்கக்கூடிய நிலை கூட்டு சேர்றதுக்கு யாரும் இல்லை எல்லாரும் ஒதுக்கி ஒதுக்கிட்டாங்க எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க எந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் மாதிரி தான் தௌஹீத்வாதிகள் மட்டும் ஒரு கூட்டுக்குள்ள முஸ்லீம்கள் சிவில் அமைப்புகளில் உள்ள ஏனைய இயக்கங்கள் எல்லாம் தௌஹீத்வாதிகளை கைவிட்டுட்டாங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்கடா நீங்களே பேஸ் பண்ணிக்கோங்கடா எவனாச்சும் ஒரு அறிக்கை விட்டானா ஏ அந்நியாயமா இவங்கள தீவிரவாதிகள் என்று சொல்றீங்களேடா இவங்க தீவிரவாதத்தில் ஈடுபடலை தௌஹீதின் பேரை சுமந்து வேறொரு சாரர் செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு அறிக்கை விடலாமா இல்லையா உலமா சபையை அறிக்கை விட முடியல உங்களோட தௌ உங்களோட உலமா சபையில் இந்த சுன்னத் மொஹமதியால பிரதிநிதிகள் இல்லையா நான் கேட்குறேன் ஜமியத்துல உலமால ஜமாத்து அன்சார் சுன்னத்துல் மொஹமதியால பிரதிநிதிகள் இல்லையா ஜம்மியத்துல உலமால ஓல் சிலோன் தௌவி ஜமாத்துடைய பிரதிநிதிகள் இல்லையா இருக்க தானே செய்கிறாங்க அப்போ ஏன் உங்களுக்கு ஒரு அறிக்கை விட இயலாது சிடிஜே எஸ்எல்டிஜே சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஏன்டா உங்களோட வண்ட வாரத்தில் நாங்கள் தான் தண்ட வாரத்தில் ஏற்றுறது அதனால் இவங்களை பற்றி சொல்ல முடியாது என்று நீங்கள் யோசித்திருந்தாலும் உங்களுக்கு யாரை பற்றி யோசிக்க இருந்துச்சு அவனை யோசிக்கிறலாமா இல்லையா ஜெயசங்காரன் ஏய் நம்ம பிரதிநிதிகள் அப்பா அபுபக்கர் சித்திக் மன் மதனி ஒரு அஹ்லாக்கான ஒரு பண்புள்ள ஒரு மார்க்க விவரம் உள்ள ஒரு மதனியாக இருக்கிறார் அவர் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை இப்படி சொல்றீங்களே நான் ஒரு அறிக்கை வெளியிடலாமா இல்லையா அப்ப சட்டமாதிபர் யோசித்திருப்பாரா உலமா சபை சொல்லுதே அப்ப இப்படி அப்ப என்ன அந்த கௌரவங்கள் பதவிகளை தக்க வச்சு கொள்ளணும் நாம கருத்து வெளியிட்டா சூஃபிகளுடைய சபைகள் எலிமி நிற்பார்கள் சூஃபி சபை எலிமி நின்று நம்மளை கண்டிச்சிருவாங்க நாங்கள் வாபிகள் ஆதரிக்கிறோம் என்று சொல்லிடுவாங்க என்ற பயத்தில் ஓர் அறிக்கை கூட இல்லை தீவிரவாதிகளாக பயங்கரவாதிகளாக இருப்பவர்களுக்கு அறிக்கை வெளியிட சொல்லவில்லை இந்த ஏசிடிஜே எஸ்எல்டிஜே சிடிஜே ஜேஎஸ்எம் இவர்கள் தீவிரவாதிகளா இல்லை என்று அறிக்கை விடலாம் தானே விட மாட்டார்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியாதா இவங்க தீவிரவாதிகள் இல்லை என்று உங்களுடைய அரசியல் பயணத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கியவர்கள் இவர்கள் உங்களுக்கு அரசியல் பயணம் போறதுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கணும் என்ன பண்ணணும் என்று கேட்டா முடிவு சொல்லி கொடுத்தவங்க இல்லையா இவங்க ஒரு அறிக்கை வெளியிடலாமே வெளியிட காணவில்லை எல்லாரும் கைவிடுறான் பரவாயில்ல உங்களை நம்பி நாங்க இயங்கல என்றாலும் அல்ல எப்படி எங்களுக்கு வழிமுறையை காட்டுறா தெரியுமா மூசாலை தனியா மாட்டி கொண்டாரு பாருங்க அந்த இடத்துல அவர் கேட்கிறாரு 
அந்த சூனியக்காரர்கள் காலு யா மூசா இம்மா அன் துல்கிய வ இம்மா அண்ண கூட அவ்வளமன் அல்கா நீங்கள் கைத்தடியையும் கைதுகளையும் போடுறீங்களா அல்லது நாங்கள் போடட்டுமா ஃபஸ்ட்டுக்கு யார் போட்டி ஆரம்பிக்கிறது கெத்து வேறு மக்கள் மத்தியில் வீரா போட அரசன் நம்ம பக்கத்தில் ஆட்சி நம்ம ஆட்சி இந்த தலமும் நம்முடைய தலம் நமக்கு தான் கைத்தட்டு விழுது நம்மளை தான் பாராட்டுறாங்க ரெண்டு பேரெல்லாம் ஓரம் கட்டுறாங்க என்னோட மமதையில் நீ போடுறியா நான் போடட்டுமா என்று கேட்க மூசா அலை சலாம் வந்து யோசித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க எப்படி இருக்கும் ஒரு மனுஷன் என்ற வகையில் யோசிக்க தானே செய்வார் அவர் நபி தான் ஆனால் இந்த பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு அவையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கெத்து வேறு காட்டுறாங்க கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் இந்த கொள்கைக்கு சொந்தக்காரன் ஒருத்தர் இருக்கிறானே இந்த கொள்கைக்கு உரிமைக்காரன் ஒருத்தர் இருக்கிறானே இந்த கொள்கையை கற்றுத்தந்த ஒருவன் இருக்கிறானே அந்த ரபுல்லாரவை சொல்கிறான் குல்னா நாம் சொன்னோம் மூசாவுக்கு மூசாவே நீ பயப்படாதே இன்னக்கு அந்த இத்தனை பேர் உனக்கு எதிராக இருந்தாலும் வெற்றி பெறுபவன் நீ தான் நல்லா சொல்றான் அவன் இருக்கிறான்டா எங்களுக்கு அந்த ரப்புலாலமின் இருக்கிறான்டா எல்லாரும் சேர்ந்து கைவிட்ட உடனே இந்த கொள்கையை அடகு வச்சு மண்டியிட்டு புறமுதுகு காட்டி நயவஞ்சகத்தனமா ஓடுவோம் நினைச்சியா நாங்கள் தீவிரவாதிகள் அல்ல பயங்கரவாதிகள் அல்ல அதே நேரத்தில் இலங்கை மண்ணில் நம்முடைய மூச்சு இருக்கும் வரைக்கும் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் இந்த தௌகீதை போதித்துக் கொண்டே இருப்போம் முடியும் தடு அதுக்கு பரிசாக நீ எங்களுக்கு மரண தண்டனையை விதித்தாலும் சரி எதிர்கொண்டு கொண்டே இருப்போம் நாங்க கலங்க மாட்டோம் நாங்க பின்வாங்க மாட்டோம் ஏ நாங்க சொல்றது மனிதனையும் நாங்கள் சொல்வது மனிதாபிமானம் நாங்கள் சொல்லும் மார்க்கம் நேரான மார்க்கம் நாங்கள் சொல்லும் மார்க்கம் பிறருடைய நலவை நாடக்கூடிய மார்க்கம் அதனால் பயம் இல்லை அதனால் கவலை இல்லை சொல்லுவோம் தடையா தடையை கொண்டு வர்றீங்களா அதை எப்படி கையாளணும் என்று தெரியும் ஜனநாயக வழியில் சரியான வழியில் சட்ட ரீதியான வழியில் எவ்வளவு எதிர்ப்புகளை சந்தித்த நாங்கள் எத்தனை பிரச்சனைகளை சந்தித்த நாங்கள் எத்தனை அட்டி தட்டி ஊர் நீக்கம் பொருளாதார நீக்கம் அவமானங்கள் விமர்சனங்களை சந்தித்த நாங்கள் இந்த தடை பரிந்துரையை கடந்து ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு வழியறியாத மடையர்கள் அல்ல ஏகத்துவவாதிகள் இன்சா அல்ல அந்த தௌஹீதை நாங்கள் நிலைநாட்டி காட்டுறோம் இன்சா அல்ல அதற்கு வல்லரஹ்மான் நமக்கு துணை புரிவான் என்ற ஒரே நம்பிக்கை நீங்கள் அனைவரும் கைவிட்டாலும் சரி இந்த பாதையில் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பயணிப்போம் என்பதை கூறிக்கொள்கிறோம் இந்த கொள்கையில் இருக்கிறவங்க அற்ப உலக ஆதாயங்களுக்காக உலக லாபங்களுக்காக இதை இந்த சத்திய மார்க்கத்தை வகியை நேர்மையான மார்க்கத்தை இந்த மனித நேயத்தை நீங்கள் அடகு வைத்தால் அடகு வைப்பவர்களை விட கேவலம் கெட்ட ஒரு பிறவி இந்த உலகத்தில் இல்லை என்பதையும் இந்த ஜும்மாவுடைய ரசியத்தாக கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வாஹிர்தாவான அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தற்போதைய சட்டமாதிபருடைய பரிந்துரை என்பது அது வெறும் ஒரு பரிந்துரையாகத்தான் இருக்கிறது அதை அமுல்படுத்துவதாக இருந்தால் அமைச்சரவைக்கு அந்த பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டு அமைச்சரவையில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு அந்த அமைச்சரவை பேச்சுவார்த்தையில் இறுதி தீர்மானம் எடுக்கப்பட்ட பிறகுதான் ஒரு வர்த்தமானி மூலமாக அமைப்புகளை தடை செய்வதாக அறிவிக்க முடியும் அப்படி அவர்கள் அறிவிப்பதாக இருந்தாலும் இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு நுணுக்கமான தூர நோக்கு சிந்தனையுள்ள ஒரு விவேகமான அரசாங்கமாக இருந்தால் ஆயுதமேந்திய குழுக்களை தடை செய்கின்ற அதே அடிப்படையில் அதற்கு எதிரான பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக அமைப்புகளை தடை செய்யக்கூடாது ஆயுதமேந்தியவர்களை தடை செய்யுங்கள் உடனடியாக அறிவிங்க ஆயுதமேந்தாதவர்களுடன் அரசாங்கம் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அந்த அமைப்பினுடைய பிரதிநிதிகளை அழைச்சி என்ன நிலைப்பாடுகள் என்று பேசி அமைப்பு பணிகளை எப்படி கொண்டு போகணும் என்றதை அறிவுரை சொல்லி 
இலங்கை பாதுகாப்பு துறைக்கு எந்தெந்த அடிப்படையில் ஒத்துழைப்பு வழங்கணும் என்றத பேச்சுவார்த்தை மூலமாக நடத்தி ஏற்கனவே அவர்கள் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த கண்காணிப்பை இன்னும் இரு மடங்காக மாற்றி தௌஹித் பெயர் தாங்கியவர்களாக நீங்கள் செயல்பட்டாலும் இன்னென்ன வழிமுறைகளை நீங்கள் கையாளணும் என்ற மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வரணும் அது வராமல் பொத்தம் பொதுவாக ஒரு வருத்தமானி மூலமாக மொத்த அமைப்புகளும் தடைதான் என்று அறிவித்தால் அது முதலாவதாக இலங்கை அரசாங்கம் மனிதர் இலங்கை நாட்டு முஸ்லீம்களில் ஒரு கணிசமான சாராருக்கு செய்கின்ற ஒரு துரோகமாக ஒரு அடிப்படை உரிமை மீறலாகத்தான் முதலாவதாக கருதப்படும் இன்சால்லா அப்படி அவர்கள் தடையை அறிவித்தால் சட்ட ரீதியாக அதை நாங்கள் அணுகுவோம் இப்போவே சட்டம அதிபருடைய ஒரு பரிந்துரை தானே இதையே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சட்டத்துக்கு முன்னால் சவால் ஆக்கலாம் ஒரு ரிட் மனுவை தாக்கல் செய்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு ரிட் மனுவை தாக்கல் செய்து இந்த மாதிரி ஒரு தடையை கொண்டு வர பார்க்குறாங்க இது இலங்கை வாழ் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுடைய அடிப்படை உரிமை மீறலாக போயிடும் இது முஸ்லீம்களை வந்து இரண்டாம் தர மூன்றாம் தர நான்காம் தர குடிமக்களாக மிக கீழ்த்தரமாக அவர்களை கவனிப்பதாக ஆகிவிடும் தவறான சிந்தனை விதைப்பதாக ஆகிவிடும் என்று ஒரு ரிட் மனு தாக்கல் செய்து அதனூடாக இந்த தடையுடைய பரிந்துரையை நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்வோம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் தடைதான் இறுதி முடிவென்று வந்தால் அதை உயர் நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் வந்து அடிப்படை உரிமை மீறல் மனு தாக்கலாக செஞ்சு அதை நாங்கள் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் ஒருவேளை உயர் நீதிமன்றமும் இல்லை இது தடை வந்து நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறோம் என்று அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக தீர்ப்பு வழங்கினா அதற்கு அப்பீல் இல்லை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அப்பீல் இல்லை அந்த நேரத்தில் இன்சால்லா இலங்கை வாழ் அனைத்து ஏகத்துவ ஏகத்துவ சகோதரர்களும் அணித்து இரண்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக போராட்டத்தை இலங்கையில் அறிவிக்க வேண்டும் அந்த ஜனநாயக போராட்டம் இலங்கை வரலாற்றில் இலங்கை அரசாங்கம் கண்டிராத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஜனநாயக போராட்டமாக மாற வேண்டும் அந்த போராட்டமும் சட்ட மீறல் இல்லாமல் வரம்பு மீறல் இல்லாமல் அழகான முறையில் அந்த போராட்டத்தை நாங்கள் அமைக்கணும் அந்த போராட்டத்திலையும் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அடுத்த கட்ட தீர்வாக இலங்கை தௌஹீத்வாதிகள் அரசியல் கட்சியாக பரிணாமம் பெற்று அரசியல் செல்வாக்கை அடைந்து கொண்டவர்களாக இந்த பணிகளை தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வந்துடும் வேறு வழி இல்லை அரசியல் சாக்கடை தான் இந்த சாக்கடை அரசியலுக்குள்ளே போகக்கூடாது இதுக்குள்ளே இருந்து இந்த ஜனநாயக வழிக்குள்ளே இருந்து என்னோட போராட்டங்களை கொண்டு போகணும் பிரச்சாரங்களை கொண்டு போகணும் என்று தான் விரும்புகிறோம் ஆனாலும் வேறு வழி இல்லை ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லைன்னு வந்தால் வேறு வழியே இல்லைன்னு வந்தால் ஒரு சில குப்பைகளை சுமந்து கொள்ள வேண்டி வந்துடும் வேறு வழி இல்லை அந்த நிலையில் அந்த குப்பையை சுமந்தாவது இந்த தொடர் பிரச்சாரங்கள் இலங்கை நாட்டில் முன்னெடுப்போ நபர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டால் அந்த தடை எப்போ நீங்குமோ அந்த நேரத்திலேருந்து நபர்கள் இயங்குவார்கள் அமைப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட்டால் வேறு பரிணாமம் பெற்று அமைப்புகளுடைய ப பயணங்கள் தொடரும் கடைசி வரைக்கும் அல்லாட மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்கிறது என்ன செய்ய மாட்டோம் நிறுத்த மாட்டோம் யூரிதூனை யுத்துஃபியோ நூர் அல்லாஹி பி அஃபுவாகி அல்லாவின் மார்க்கத்தை ஒளியை தனது நாவுகளால் அணைக்க நினைக்கிறார்கள் வல்லாஹு முத்திம்ம நூறிகி வலவு கரியல் காஃபிரும் நிராகரிப்பவர்கள் வெறுத்த போதிலும் அல்லாஹ் தனது ஒளியை நிறைவேற்றியே தீர்வான் முழுமைப்படுத்தியே தீர்வான் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்தை அல்லாஹ் தர்றான் அந்த ஒளியை முழுமைப்படுத்துகிற நிறைவேற்றுபவர்களாக நம்மை அல்ல ஆக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செஞ்சு நம்முடைய பயணங்கள் தொடரும் என்பதை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வாகிருதாவான